Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the electric cell and types of the cell and finally potentiometer. Okay, so now we are going to get discuss about the cell, electric cell. So it is a device which maintain the potential difference between the two points okay so this is a device which maintain the potential difference between two points like this a and b so what is electric cell it is an electric device which maintain the potential difference between two points मतलब ये ऐसी डिवाइस है जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे रहती है ओके मींस ये कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में करंट का सर्कुलेशन मेंटेन रखता है ओके कंटीन्यूअसली सो दिस इज द सेल एंड हियर सेल इलेक्ट्रिक सेल you can say that types of electric cell so here let me discuss about the primary cell and secondary cell okay so primary cell are those cell in which directly uh, converts chemical energy into electrical energy okay so first of all we discuss about the primary cell so primary cell are those cell in which directly chemical energy converts into electrical energy and ye wo cell hai jinme directly chemical energy ko electrical energy mein convert kiya jata hai aur hum inhi ke bare mein discuss karenge kyunki yahan par ye wo cell hai जिनका यूज हम लेबोरेटरी में करेंगे लेकलांची सेल डेनियल सेल एंड ड्राई सेल सो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे लेकलांची सेल एंड डेनियल सेल क्योंकि यहां पर हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे पोटेंशियोमीटर वहां पर हमें ये दोनों ही सेलों की जरूरत पड़ेगी लेकलांची सेल एंड डेनियल सेल फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं दिस इज द these are the primary cell and now secondary cell or those cell in which ab ye wo cell hai jinme sabse pehle electrical energy ko chemical energy mein store kiya jata hai in which chemical energy के फॉर्म में स्टोर करेंगे किसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होगी स्टोर होगी इन टर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और फिर एज पर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाएगी into electrical energy okay to us process mein kya tha chemical energy ko direct electrical energy mein convert kiya ja raha tha jabki yahan par kya hoga ki electrical energy ko sabse pehle chemical energy mein convert karke layenge aur jaisi requirement hogi uske according us 
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और फिर केमिकल एनर्जी को एज पर रिक्वायरमेंट इट्स कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये जो होते हैं ये लेड एक्यूमुलेटर सेल्स जिन्हें हम सीसा संचायक सेल जानते हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल्स और द सेकेंडरी सेल सो हम अपना डिस्कशन यही लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल तक ही सीमित रखेंगे ओके सो फिर वी विल डिस्कस अबाउट द लेक्लांसी सेल so now what is leclanchi cell so leclanchi cell ke bare mein discuss karenge yahan par kya hota hai ye to leclanchi cell dekhi aise ye ऐसे ये ग्लास वेसल भी हो सकती है प्लास्टिक वेसल भी हो सकती है वट एवर बी यू यूज ओके यहां पर क्या करेंगे एक कार्बन रॉड होती है और ये जो सोलूशन होता है इसमें ये वाटर डिस्टिल वाटर भी यूज करते हैं प्लस अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल ये सोलूशन होता है क्लियर दिस इज कार्बन रॉड विच is immersed in this liquid solution this is carbon rod which works just like a positive terminal and a thin rod just like zinc rod which also immerged in this solution which works as a negative terminal Okay. And here, this cell produced e equals to 1.5 volt. इतने volt maximum voltage produce करता है. So ध्यान रखिएगा, हम Leclanchi cell कैसे develop करते हैं? कोई glass beaker vessel है. इसमें से हमने distilled water and ammonium chloride mix करके एक solution तैयार किया. Okay? जिसमें हमने कि एक कार्बन रॉड इमर्ज कर दिया दिस कार्बन रॉड वर्क्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द जिंक रॉड दिस इज अ जिंक रॉड इट वर्क्स इट आल्सो इमर्ज इन दिस सॉल्यूशन एंड इट वर्क्स एज द नेगेटिव टर्मिनल सो इट इज द लेक्लांसी सेल एंड इट प्रोड्यूस द मैक्सिमम 1.5 वोल्ट पोटेंशियल ओके सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेनियल सेल so daniel cell is also primary cell daniel cell okay so it prepared by the help of this is the copper metal vessel okay and it works as a positive terminal okay this works as a positive terminal copper vessel Okay. and this is a porous part
which is also immersed in this copper vessel and here in this copper vessel filled the distilled water and CuSO4 into 5H2O of copper sulfate solution or we can say that bioethanol. So this solution we prepared which is filled in this copper vessel and this porous part in this porous part filled some dilute H2SO4 we have filled dilute H2SO4 which also emerged in this copper sulfate solution and in this dilute SO4 emerged a zinc rod just like this and this zinc rod also works as a negative terminal okay so in this way we will prepare this Daniel cell so this is a copper metal vessel in which we filled the water and copper sulfate uh, like blue withdrawal solution and in this uh, solution emerged a porous part in which filled some dilute H2SO4 and just emerged in this dilute H2SO4 a zinc rod which works as a negative terminal and this terminal of the copper metal vessel works as a positive terminal so in this way here produced a maximum volt 1.08 volt from this Daniel cell okay maximum value of this is 1.01 volt so is tarike se hum Laclanchi or Daniel cell ke through jo potential develop karte hai 1.5 volt and 1.01 volt so is tarike se develop karke hum laboratory mein bhi iska use karte hai okay so in this way ये पोटेंशियल जो था ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज नॉट फोर्स बट इट इज अ पोटेंशियल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सो इट इज आल्सो अ पोटेंशियल जस्ट वी कैन से दैट फॉर इन एनी सर्किट इट इज द work done in per unit charge okay e equals to w by q and its unit will be same like joule per coulomb or volt and its dimension will be ml square t minus 2 upon 80 that means ml square t minus 3 a minus 1 and it is a scalar quantity so we can say that electromotive force is not a force but it is a voltage just a similar potential or potential difference so we can say that the work done to carrying any charge between two points or in a circuit is called electromotive force this is equals to w by q and its unit is joule per coulomb or volt and its dimension is equals the dimension of electric potential and it is a scalar quantity.